டியர் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நம்ம வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ சிலபஸ் தேர்ட் சாப்டர் டெக்னாமெட்ரியில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்க்குறோம் வெரி இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் இது நமக்கு வந்து வேல்யூ தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரியோட வேல்யூ வந்து டேரெக்டாக நம்மகிட்ட டேபிளே இருக்குது அந்த டேபிள் பார்த்து பார்த்துருவோம் அது இல்லாமல் சில டிஃப்ரெண்ட்டான வேல்யூ அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ பேஸ் பண்ண ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம்பிள் சம் அது எப்படி போடுறது அப்படின்ற பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்துடலாம் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் நம்பர் என்னதுன்னா த்ரீ கொஸ்டின் வந்து ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஒன்று வந்து சைன் எயிட்டீன் டிகிரி காஸ் எயிட்டீன் டிகிரி சைன் செவன்டி டூ டிகிரி காஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி சைன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ இந்த ஃபார்மேட்டை எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறதோட வேல்யூ எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு நம்ம எப்படி எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிற அந்த பேசிக் ஆங்கிளை வச்சு ஆரம்பிக்கிறேன் இல்லை தீட்டா ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் டிகிரி நம்ம சொல்யூஷன் வந்து தீட்டா ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் டிகிரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பட் எயிட்டீனை வச்சு டேரெக்டாக நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன செய்கிறேன்னா மல்டிப்ளை போத் போத் சைடு வித்து ஃபைவ்னு போடுறேன் அப்போ இங்கே வந்து ஃபைவ் தீட்டான்னு வருது இங்கே ஃபைவ்ல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நைன்டி டிகிரி வரும் அடுத்து என்ன செய்கிறோம்னா இப்போ இதுக்கடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தீட்டா அப்படின்றது த்ரீ தீட்டா ப்ளஸ் டூ தீட்டா அப்படின்னு நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ தீட்டா மட்டும் இங்கே இருக்கட்டும் த்ரீ தீட்டா அந்த சைடு கொண்டு போங்க அப்போ நைன்டி டிகிரி மைனஸ் த்ரீ தீட்டா அப்படின்னு நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஒரு ஃபார்மேட்டு கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோ நம்ம இருக்குது டெக்னாமெட் ரேஷியோ சைன் இருக்குது அப்போ டேக் த சைன் ஆன் போத் சைட் டேக் த ரேஷியோ சைன் ஆன் போத் சைட் அப்போ சைன் டூ தீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸு த்ரீ தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு ரெண்டு சைடும் சைன் ரேஷியோ அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ரைட் இப்போ சைன் டூ தீட்டா சீக்வல் டு சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அப்படி என்ன வரும்னா நமக்கு காஸ் தீட்டா வரும் ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டு அப்போ சைன் தீட்டாவை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது காஸ் தீட்டா அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் த்ரீ தீட்டா அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது இப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைன் டூ தீட்டாவுக்கு நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியும் பட் காஸ் த்ரீ தீட்டாவுக்கும் நம்மகிட்ட ஃபார்முலா இருக்குது அதை அப்ளை பண்ணுறேன் சைன் டூ தீட்டாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம்னா டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் காஸ் த்ரீ தீட்டாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் காஸ் க்யூப் தீட்டா மைனஸு த்ரீ காஸ் தீட்டா இதுதான் காஸ் த்ரீ தீட்டாவோட ஃபார்முலா ஃபோர் காஸ் க்யூப் தீட்டா மைனஸு த்ரீ காஸ் தீட்டா இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்னென்னா இங்கேயும் காஸ் தீட்டா இருக்குது இது எல்லாத்துலையுமே காஸ் தீட்டா இருக்குது அப்போ என்ன செய்கிறோம் டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா இந்த ஹோல் டேம் டிவைடட் பை காஸ் தீட்டாவில் டிவைட் பண்ணி விடுறேன் அப்படி டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் காஸ் க்யூப் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா மைனஸு த்ரீ காஸ் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா இப்போ இது இது கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டைம் இங்கே காசும் க்யூப்பை கேன்சல் பண்ணால் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் இந்த காஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் எழுத போகிறோம் எப்படி எழுத போகிறோம்னா ரிமைனிங் வந்து டூ சைன் தீட்டா இருக்குது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐட் அண்ட் சைடில் ஃபோர் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஃபோர் கா ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸு த்ரீ இருக்குது அடுத்து என்ன செய்கிறோம் டூ சைன் தீட்டா அங்கே அப்படியே இருக்கட்டும் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு இந்த கா ஸ்கொயர் தீட்டாவை நான் சைன் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிற போகிறேன் அப்போ கா ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் த்ரீ இப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம் டூ சைன் தீட்டா அங்கே அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ஃபோர் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் மைனஸு ஃபோர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் த்ரீ இப்போ ஃபர்தராக என்ன பண்ணுறோம்னா டூ சைன் தீட்டா சீக்வல் டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபோரும் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணால் ஒன் வரும் அப்போ ஒன் மைனஸு ஃபோர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்தாச்சு இப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் எல்லாம் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் கொண்டு வரும்போது இங்கே ஃபோர் சைன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா சைடு வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அடுத்து இங்கே ரிமைனிங் நம்ம
நம்ம இந்த குவாலிட்டிகேஷனோட ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இது ஃபார்முலா இப்போ இதே ஃபார்முலாவை இதுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் ப்ளேஸில் என்ன இருக்குன்னா சைன் தீட்டா இருக்குது அப்போ ஸ்டார்ட் வித் சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் பியோட வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா டூ இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்ன்றது டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் அண்ட் சியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஹோல்டு விட பை டூ இன்ட்டு ஏ வேல்யூ வந்து ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஃபோர் இப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்ன்றது ஃபோர் ஆயிரும் அடுத்து வந்து மைனஸு ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் இந்த மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து எயிட் ஆயிரும் அப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட்டுன்ற ஃபார்மிட் இருக்கு இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும்னா சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டின்ற எப்படி என்ன ஃபோர் டுவெண்ட்டி வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ்னு எழுதலாம் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்றது டூ ரூட் ஃபைவ் எழுதலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டின்றது எப்படி எழுதிக்கிற போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ரூட் ஃபைன்னு எழுதிக்கிற போகிறேன் டூ ரூட் ஃபைவ் டிவைட் பை எயிட் ஏன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்போ டூ ரூட் ஃபைவ் இப்போ அகெயின் இன்னும் ஃபர்தர் அசம்பிள் ஃபைவ் பண்ணணும்னா சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டூவை காமன் எடுத்துட்டீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைட் பை எயிட் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர் அப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் அப்போ சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு டூ வேல்யூ இருக்குது சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் ஆர் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் இப்போது சைன் தீட்டாவுக்கு நமக்கு டூ வேல்யூ இருக்குது அதாவது பாசிட்டிவ் ஃபார்மேட்டில் ஒரு வேல்யூ நெகட்டிவில் இருக்குது இல்லை நான் என்ன செய்கிறேன் ஒன்லி பாசிட்டிவ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ டேக் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் இதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ தீட்டான்றது கொஸ்டின் பிகினிங்கில் என்ன வச்சுருக்கோம்னா எயிட்டீன் டிகிரின்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ தேர் ஃபோர் என்ன செய்யணும்னா சைன் எயிட்டீன் டிகிரி ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் முடிஞ்சு கொஸ்டின் நம்பர் சப்டிஷன் நம்பர் ஒன் வந்து சைன் எயிட்டீன் டிகிரி என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க அதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் இப்போ ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் பிடிச்சிட்டோம் செகண்ட் சப்டிஷன் வரும் செகண்ட் சப்டிஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் எயிட்டீன் டிகிரி காஸ் எயிட்டீன் டிகிரி சிம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சைனோட ஆப்போசிட் ஃபார்மேட் எடுக்கிறோம் ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட ஃபார்ம்லாம் இருக்குது என்ன ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு நம்மகிட்ட ஃபார்ம்ல இருக்குது அப்போ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்போ காஸ் தீட்டா ஈக்குவல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அந்த கான்செப்ட் தான் அங்கே எடுக்க போகிறேன் அப்படி எடுக்கும்போது ஒன் மைனஸ் ஆஃப் சைன் ஸ்கொயர் எயிட்டீன் டிகிரி அப்படின்னு வரும் சைன் ஸ்கொயர் எயிட்டீன் டிகிரி அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எயிட்டீன் டிகிரியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன சொன்னால் ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டாச்சு இப்போ என்ன செய்யணும் தட் இஸ் அ ஸ்கொயர் ரூட் அப்படி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்ன செஞ்சுருன்னா ஒன் மைனஸ் அப்படி இருக்கட்டும் இதை தனித்தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் நியூமரேட்டருக்கு தனியாக ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைட் பை ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் வந்துடும் சரிட்டு இப்போ அடுத்து என்ன செய்கிறோம்னா இது ரெண்டுக்கு எல்சியமாக எடுத்துக்கிறோம் எல்சியம் எடுத்துகிட்டேன்னா இங்கே சிக்ஸ்டீன் வரும் மைனஸ் இது என்ன பண்ணுறோன்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏ ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைவ் ஸ்கொயரு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி மைனஸ் டூ இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் ஒன் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் அப்படி வரும் தட் இஸ் டிவைட் பை இப்
அப்போ காஸ் எயிட்டீன் டிகிரி ஈக்குவல் டு டென் ப்ளஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா சைன்ஸ் செவன்டி டூ டிகிரி பார்க்குறோம் பட் எயிட்டீனை பேஸ் பண்ணி இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்னு இருக்கோம் அப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம்னா சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் எயிட்டீன் டிகிரி அப்படி போட்டுக்கலாம் சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் எயிட்டின் செப்பரேட் பண்ணி பாருங்கள் நைன்டீன் மைனஸ் நைன்டி மைனஸ் எயிட்டின் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ தான் வரும் இப்போ செவன்டி டூவோட இன்னொரு ஃபார்மேட் தான் நைன்டி மைனஸ் எயிட்டின் டிகிரி இப்படி எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ அப்படி பார்க்கும்போது இது ஃபஸ்ட்டு குவார்ட்டரில் வரும் சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா என்ன வரும்னா காஸ் தீட்டான்னு வரும் அப்போ காஸ் எயிட்டின் டிகிரி காஸ் எயிட்டின் டிகிரியோட வேல்யூ இப்போ தான் பார்த்துருக்கோம் அதை அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஒன் பை ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டென் டென் ப்ளஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் டென் ப்ளஸ் டூ ரூட் ஃபைவ் இப்போ அப்படியே பார்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம அந்த வேல்யூ பார்த்துட்டனால இப்படி டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இல்லை டேரெக்டாக சைன் செவன்டி டூ கேட்டாங்கன்னா இப்போ இந்த வேல்யூ பூரா நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் இதை நம்ம போட முடியும் அப்போ என் சைன் செவன்டி டூவோட வேல்யூ முடிஞ்சிச்சு செவன்டி டூ டிகிரி அடுத்தது ஃபோர்த்து சப்டிஷன் வரும் ஃபோர்த் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கு காசு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி காஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப காஸ் ஆஃப் இதை நான் எப்படின்னா அகெயின் எயிட்டினை பேஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் அப்போ டூ இன்ட்டு எயிட்டின் டிகிரி இந்த கான்செப்டில் கொண்டு வந்துடுறேன் காஸ் டூ இன்ட்டு எயிட்டின் டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா காஸ் டூ ஏ ஃபார்முலா காசு டூ ஏ காஸ் டூ ஏக்கு நம்மகிட்ட வந்து த்ரீ ஃபார்முலா சிட்டு இருக்குது அது நம்ம வந்து எதுக்கு ரிலேட்டட்னா சைனுக்கு ரிலேட்டடாக எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா சைன் எயிட்டி டிகிரியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியுன்றதுனால அதுக்கு ரிலேட்டடாக எடுத்துக்கிறோம் காஸ்ட் டூ ஏ ஈக்குவல் டு என்ன சொன்னால் ஒன் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் காஸ் டூ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலா அங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின் போது என்ன செய்யணும்னா ஒன் மைனஸு டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எயிட்டின் டிகிரி அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஏன்னா தீட்டா பல என்ன இருக்குன்னா ஏக்கு பலன் வந்து எயிட்டின் டிகிரி இருக்குது அப்போ ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எயிட்டின் டிகிரி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் சைன் எயிட்டின் டிகிரி அது என்ன பார்த்துக்கணும்னா ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன சொன்னால் ஒன் மைனஸ் டூங்க அப்படியே இருக்கட்டும் இதை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன்னு இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ரூட் ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று மைனஸ் டூ இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அந்த ஃபார்மில் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும்னா ஒன் மைனஸ் டூ இதை ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸு மைனஸு டூ ரூட் ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் இப்போ ஒன் மைனஸு டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் மைனஸு டூ ரூட் ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் இப்போ இதை இதையும் கேன்சல் பண்ணால் எயிட்டுன்னு வரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஆஃப் இப்போ இதுலேருந்து ஒரு டூவை காமன் எடுத்துகிறேன் டூவை காமன் எடுத்துகிட்டு என்னம்னா இங்கே த்ரீ மைனஸு ரூட் ஃபைவ் டிவைடட் பை எயிட் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் இது ஃபோர் வரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஆஃப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மைனஸு ரூட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் இருக்குது அகெயின் இது ரெண்டு டேம் இதுக்கு இது ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது இது இன்டிஜராக இருக்குது அப்போ எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ மைனஸு ரூட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா ஃபோர் மைனஸ் அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஒன்று ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் இதுதான் நமக்கு எதோட ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி இப்போ காஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் ஓகே இப்போ ஃபிஃப்த் சப்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா சைன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி இருக்குது இந்த சைன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரியும் நான் எதை பேஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டின் டிகிரி இல்லைனா தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி இதை பேஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா ஈஸியாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அதுக்காக நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா சைன் அப்படியே எடுத்துகிட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரியே நைன்டி டிகிரி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி அப்படின்ற கான்செப்டில் கொண்டு வந்துடுறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நமக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரியோட ஆன்சர் இருக்குது அப்போது அகெயின் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டன் சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா என்ன வரும்னா காஸ் தீட்டான்னு வரும் சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா அப்போ காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேவா அது சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா சீக்வல் டு காஸ் தீட்டா இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவும் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் பட் காஸ் தேர்ட்ட
அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரியோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் பை ஃபோர் அதே மாதிரி சைன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரியோட ஆன்சர் வந்து ஒன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்போ இது ரெண்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நைன்ட்டி டிகிரி வரும் அப்போ என்ன சொன்னால் காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா சைன் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அந்த கான்சர்ட் படி பார்க்கும்போது ரெண்டோட ஆன்சர் சேமாக வருது இப்போ இந்த ஆன்சர்ஸ் ஃபுல்லாக நல்லா மெமரியில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது அடுத்தடுத்த எக்ஸைஸில் போடும்போது சில இடங்களில் அந்த சம் டேரெக்டாக நமக்கு தேவைப்படும் அப்போ அந்த எயிட்டின் டிகிரின்ற கான்செப்டை வந்து நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிங்க எக்ஸாம்லேயும் இந்த கொஸ்டினை வந்து அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நல்லா தரவு பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம போடக்கூடிய வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனடியாக கிடைக்கிறதுக்கு பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரொ